நெருங்கின பொருள் கைப்பட வேண்டும் முடியாது <laughs> 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 என்னடா <laughs> 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 ஒரே படத்து டைலாக பேசி பேசி உயிரை வாங்குறா கொடுமாடா என்ன பண்ண முடியும் கார் வருத பாக்காம அங்க என்ன குசுசுன்னு பேசிட்டு இருக்கீங்க நானே விட்ட சவால ஜெயிக்கணும்னு வெறியோட நின்றுகிட்டு இருக்கேன் அலர்ட்டா இருக்குடா நான் ஒரு தடவை சொன்னா ஒரே ஒரு தடவை சொன்ன மாதிரி தான் அதை <laughs> பாஸ் ஒரே இருட்டா இருக்கு பாஸ் டேய் 
அந்த கவரை கழட்டிட்டு பார்த்தோலேண்டா வண்டி வந்துட்டு இருக்கு பாஸ் நீங்க சொன்ன நம்பர் தான் பாஸ் டேய் அட்டாக் பண்ண ரெடியா இருக்குடா வெப்பன்ஸ் தான் ரெடி தானே ரெடி பாஸ் பாஸ் வருது பாஸ் அட்டாக் எனக்கு <laughs> 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 போதுமா <laughs> 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 எனக்கு எங்க அண்ண பைய துரசிங்கத்தை நினைச்சா தாண்டி பயமா இருக்கு ஏன்னா எப்படியும் கல்யாணத்தை நிறுத்திடுவேன்னு சவால் விட்டுட்டு போனால ஏமா ஏமா நீ எதுக்கு தேவையில்லாம அவரை பத்தி நினைச்சிட்டு இருக்க அவர் சொல்ற மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணும் நடக்காது அவர் என்ன சென்னையில எந்த கல்யாண மண்டபமா இருந்தாலும் தேடி வந்து கல்யாணத்தை நிறுத்துவேன் தானே சொன்னாரு நாம என்ன மண்டபத்திலே கல்யாணத்தை பண்ண போறோம் கோவில் தினமா பண்ண போறோம் அவரே எல்லா கல்யாண மண்டபத்தை தேடி வர்றதுக்குள்ள என் கல்யாணமே முடிஞ்சிடும் ஆமா இல்ல இத பாரு கவலைப்படாத தைரியமா இரு பெண்களுக்கு தைரியம் தான் முக்கியம் புரிஞ்சுதா அது இல்லடி எனக்கு அம்மா நான் இவ்வளவு தூரம் சொல்றேன்ல சும்மா நைன் நைன் பேசிட்டு இருக்காத டிரைவர் வண்டி எடுங்க பாஸ் கார் நேரா போகுது பாஸ் அதானே பாக்குறேன் எங்க அத்த சகுன பிரிய கெட்ட சகுனத்துல போக மாட்டான்னு பார்த்தா அப்படியே உள்டாவாய் போச்சு அட போங்க பாஸ் நீங்க இன்னும் ஓல்டு ஸ்டைல்ல இருக்கீங்க பாஸ் கரண்ட் ட்ரெண்ட்க்கு வாங்க பாஸ் என்னடா சொல்ற பாஸ் உங்க பிளான் படி உங்க அத்தை வேணா சகுனம் பாக்குறவங்களா இருக்கலாம் ஆனா உங்க அத்தை பொண்ணு அப்படி இருக்க மாட்டாங்களே பாஸ் அதான் கார் கிளம்பி போயிருச்சு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேனடா பூனே வச்சி லோ பட்ஜெட்ல கடத்தலாம் பிளான் போட்டா அது பொசுக்குற போச்சே விட மாட்டான் அவள கடத்தாம விட மாட்டேன் சிவாஜியும் நானே எம்ஜாரும் நானே இப்ப அவளை கடத்த போறதும் நானே அவளை மயக்க போறதும் நானே அவளை மணக்க போறதும் நானே பாஸ் இதே பேசி இருந்தீங்கன்னா கல்யாணமே முடிஞ்சிடும் பாஸ் வாங்க பாஸ் போலாம் ஃபாலோமே ஓகே பாஸ் ஓகே பாஸ் அசந்து போயிருந்தோம் அதுக்குதான் தங்கச்சி கொடுத்த கல்யாணம் 
குங்கும <laughs> 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 பிடிச்சிருக்கு <laughs> 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 வீட்டுல இந்த நேரம் பார்த்து காஃபி கூட அத கூட இத கூடன்னு வாணிங்க உயிர் எடுத்துட்டு இருக்கான் இந்த அவ எனக்கு கொடுத்த லெட்டர் இன்னைக்கு அந்த பேக்குக்கு கல்யாணம் அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நமக்கு கல்யாணம் நீ ரெடி ஆயிரு பின் குறிப்பு இன்னைக்கு நீ ரொம்ப அழகா இருக்க இவன் பொண்டாட்டிக்கு லவ் லெட்டர் எழுதுறதே தப்பு அதுல பின் குறிப்பு வேறையா அவனா இரு இரு அவசரப்படாத ஆத்திரக்காரனுக்கு புத்தி முட்டுன்னு தெரியாதா திருநாவுக்கரசு கல்யாணம் நல்லபடியா முடிஞ்சு பாரதி இந்த வீட்டுக்கு மருமகளா வரணும் கல்யாணம் முடிகிற வரைக்கும் பாரதிக்கு பேச்சு வருங்கிற உண்மை யாருக்கும் தெரியாம குறிப்பா வைத்தீஸ்வரிக்கு தெரியாம பாத்துக்கணும் பாரதி இந்த வீட்டுக்கு மருமகளா வந்துட்டா எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் சமாளிச்சிடுவா அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு நீதான் கூட இருந்து இந்த கல்யாணத்தை நடத்தி வைக்கணும்
வணக்கம் வணக்கம் பாபா சாந்தி பாபா ஓ வீட்டுக்காரர் மேல கம்ப்ளைண்ட் பண்ண தான நீ இங்க வந்திருக்க கரெக்ட்டா கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க பாபா அதான் ஓ முகமே சொல்லுது அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் பாபா வீட்ல ஒரே பிரச்சனை எதுக்கு எடுத்தாலும் சத்தம் போடுறா அளவுக்கு அதிகமா கோபப்படுறா கோபப்படாத உடம்பு கெட்டு போயிடும் உன் அழகும் கெட்டு போயிடும் சொன்னா கேட்க மாட்டேங்கிற பாபா இரு சண்முகம் இரு முதல்ல அவளோட கோபத்தை கொட்டி தீக்கட்டும் நீ சொல்லுமா பாபா இவர் மாசத்துக்கு ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு மேல சம்பாதிக்கிறாரு எங்களால நல்லா பாத்துக்கிறாரு அப்புறம் அவர் மேல என்ன கோவம் இவர் சம்பாதிக்கிற பணத்துல அஞ்சு பர்சன்ட் அனுதானத்துக்கு வீணா செலவு பண்றாரு பசின்னு யாராவது கேட்டா கையில இருக்கிற பணத்துல சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்துடுறாரு அவ்வளவு ஏன் இன்னைக்கு வரும்போது கூட சிக்னல்ல ஒரு பையன் பசின்னு கேட்டான் பாபா உடனே கார்ல ஏத்திக்கிட்டு ஹோட்டல் காய்ச்சிட்டு போய் டிஃபன் வாங்கி கொடுத்துட்டு தான் இங்க வந்தாரு எப்பவாவது ஒரு தடவை செஞ்சா போனா போதும் விட்டுடலாம் ஆனா தொடர்ந்து பல வருஷமா இப்படியே செஞ்சிட்டு இருந்தா இப்படியே சம்பாதிக்கிற பணத்தெல்லாம் மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் செலவு பண்ணிட்டே இருந்தா எங்க ரெண்டு பொண்ணுக்கு எப்ப கல்யாணம் பண்றதுன்னு எனக்கு கவலையா இருக்கு பாபா சொன்னா புரிஞ்சுக்கவே மாட்டேங்கிறாரு இதையும் மீறி நான் ஏதாவது கேட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க தானத்திலேயே சிறந்தது அன்னதானம் வியாக்கானம் பேசுறாரு பாபா நீங்களே சொல்லுங்க பாபா தனக்கு மிஞ்சிதான் தானம் தர்மம் எல்லாமே ஏன் பாபா சிரிக்கிறீங்க என்னைக்குமே இறைக்கிற கேணி தான் ஊரும் அதுக்காக மொத்தமா இறைச்சிட்டா இன்னும் கோவம் குறையில போல இருக்கு பாபா முக்கியமா நான் ஒரு விஷயத்த உங்க கிட்ட சொல்லணும் நான் இந்த சென்னைக்கு வந்த புதுசுல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் படிச்ச படிப்புக்கேத்த வேலையும் கிடைக்கல ரொம்ப அவஸ்தப்பட்டேன் அப்பெல்லாம் என் கையில காசும் இருக்காது ஒரு வேலை சாப்பிட்றது கூட மற்றவங்கள எதிர்பார்க்கிற சூழ்நிலை ரோட்ல போகும்போது யாராவது நமக்கு சாப்பாடு வாங்கி கொடுக்க மாட்டாங்களான்னு தவிச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் பல நாள் பட்னி கிடந்திருக்கேன் அந்த பசியோட பட்னி கொடுமை என்னான்னு எனக்கு தெரியும் அப்ப நான் ஒரு முடிவுக்கு வந்தேன் நாம கை நிறைய சம்பாதிச்சு நாலு பேருக்கு சாப்பாடு போடுற அளவுக்கு உயரணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அதுக்காக நான் கடுமையா உழைச்சேன் அந்த ஆண்டவனோட அருளால இன்னைக்கு நாலு பேருக்கு சாப்பாடு போடுற அளவுக்கு இன்னைக்கு நான் வளர்ந்திருக்கேன் பாபா என்னால முடிஞ்சத செய்யறேன் அது தப்புங்களா பாபா இவர் நல்ல காரியம் பண்ணிட்டு இருக்காரு இவரை கை தட்டி பாராட்டலாமே மத்த ஜீவராசிகளுக்கும் நமக்கும் இருக்க ஒரே வித்தியாசம் ஆறாம் அறிவு தான் மனுஷனா பறந்தா ஒரு குறிக்கோள் இருக்கணும் ஒரு லட்சியத்துக்காக வாழணும் இதை இவர் செய்யறாரு சாந்தி தானத்திலே சிறந்த தானம் அன்னதானம் நீயே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு உங்க வீட்டுக்கு சொந்தக்காரர்களோ இல்ல உன் நண்பர்களோ வந்தா நீ சமைச்சு போட்டிருப்ப அத அவங்க சாப்பிட்டுட்டு என்ன சொல்லுவாங்க சாப்பாடு பிரமாதமா இருந்துச்சு வயிறு ரொம்ப இடிச்சு அப்படின்னு சொல்றவங்கள நீ பாத்திருக்கியா அப்ப எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டிருப்ப நீ அந்த மன நிம்மதிய காசு கொடுத்து வாங்க முடியுமா கணவர் நல்ல விஷயம் செய்யறாரு தான் சம்பாத்தியத்துல இருந்து ஒரு பகுதிய மத்தவங்களுக்கு தானம் செய்ய நினைக்கிறாரு அப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணம் ஒரு சிலருக்கு தான் வரும் உன் கணவரோட நல்ல எண்ணத்துக்கும் நல்ல மனசுக்கும் உன்னையும் உன் வீட்டுக்காரரையும் உன் பிள்ளைங்களையும் காலங்காலத்துக்கு காப்பாத்தும் தர்மம் தலை காக்கும் தக்க சமயத்தில் உயிர் காக்கும் பாபா எல்லாத்துக்கும் ஒரு அளவுன்னு இருக்குல்ல பாபா இன்னும் உனக்கு புரியல போல இருக்கு உனக்கு புரியற மாதிரி ஒரு கதை சொல்றேன் கேளு 
உனக்கு கர்ணன பத்தி தெரியுமா தெரியும் பாபா யாராவது தானம் பண்ணும் போது பொதுவா என்ன சொல்லுவாங்க பெரிய கர்ணன் பரம்பரை அள்ளி அள்ளி கொடுக்குறாங்கன்னு மற்றவங்க சொல்றத கேட்டிருக்கியா தன்னை பார்க்க வர எல்லாருக்குமே தங்கம் வெள்ளி வயிறும் வைடூரியும்னு அவங்க கேட்டது எல்லாம் மறக்காம கொடுத்தது கருணன் அப்படியப்பட்ட கருணன் போர்க்களத்துல தான் உயிரை விட்ட உடனே சொர்க்கத்துக்கு போனான் அங்க அவனை சுத்தி வயிறும் வைடூரியும் வெள்ளி தங்கம்னு நிறைய கொட்டி கடந்துச்சு ஆனா அவன் பசிக்கு ஒரு பிடி சோறு அவனோட தாகத்துக்கு ஒரு சொம்பு தண்ணி கூட இல்லை அங்க இருந்த பணியாளுங்க கிட்ட இங்க எல்லாமே இருக்கு என் பசிக்கு சாப்பாடு இல்லையான்னு கேட்டாராம் அதுக்கு அந்த பணியாளு கருணன் கிட்ட நீ பூலோகத்துல தங்கம் வெள்ளி வயிறும் வயிறோடியும்னு மற்றவங்களுக்கு அள்ளி அள்ளி கொடுத்த ஆனால் நீ யாருக்குமே அன்னதான செய்யலை அதுதான் உனக்கு இங்க சோறு இல்லைன்னு சொன்னான் பசியில கர்ணன் துடிக்கும் போது அங்கிருந்த ஒருத்தன் கர்ணன் கிட்ட நீ பூலோகத்துல இருந்தப்போ பசியோட ஒன்ன பார்க்க வந்த சில பேருக்கு துரியோதரனோட வீட்டை உன் கைவிரலால சுட்டி காட்டியிருக்க அங்க போனா உங்களுக்கு சாப்பாடு கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்க உன் வரல உன் வாயில வச்சு சப்புனா பசி யாரும்னு சொல்லியிருக்கான் கருணனும் அப்படியே செஞ்சான் அறுசுவை உணவு சாப்பிட்ட திருப்தி கிடைச்சிது ஒரு முறை உணவு இருக்க இடத்த காட்டினதுக்கே அறுசுவை உணவு சாப்பிட திருப்தி கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா உன் புருஷ தினமும் நிறைய பேருக்கு சாப்பாடு போட்டிருக்கான் அப்ப அவருக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் இல்லாத உங்க கடன் வாங்கி தானம் செஞ்சா தப்பு இருக்கிறவங்க தானம் செஞ்சா தப்பு போயிட்டு வரும் பாபா அல்லாமாலிக்கு